Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вам вечер. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия Генеральной Ассамблеи Всемирной Фермерской Организации. Сегодня большой праздник для всех вас и нас. Сегодня в этом зале собрались не просто люди, которые работают в сельскохозяйственной отрасли. Здесь собрались люди, как мне кажется, самого мирного, самого созидательного труда. Все те, кто растит хлеб и кормит всех жителей планеты Земля. В адрес Генеральной Ассамблеи поступают многочисленные приветствия. Поступили приветствия от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина с пожеланиями мирного неба и успешной работы для всех вас. Ну, собственно, это неудивительно фермеры, это один из локомотивов развития экономики. Сегодня в этом зале собрались 178 иностранных участников из более чем 55 стран мира. Впервые Россия с радостью и благодарностью принимает гостей Всемирной Организации Фермеров и говорит вам «Welcome! Добро пожаловать!» Уважаемые дамы и господа, слово для приветствия участников Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Фермеров предоставляется министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву. Уважаемые коллеги, уважаемый господин Даяги, уважаемые делегаты и участники 7-й Генеральной Ассамблеи Всемирной Фермерской Организации, позвольте поприветствовать вас в Москве. Для нас большая честь впервые принимать в России фермеров со всего мира. Для участия в работе Генассамблеи прибыли более 170 представителей фермерских организаций из 55 стран мира. Можно сказать, что в эти дни Москва становится мировой столицей фермерства планеты. Уважаемые друзья, для меня уч... Уважаемые друзья, для меня участие в работе Ассамблеи имеет особое значение. Это первое международное аграрное мероприятие, в котором я участвую в ранге министра сельского хозяйства Российской Федерации. Развитие фермерского движения является одной из важнейших задач, стоящей перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для ее решения мы используем широкий набор инструментов, меры господдержки, развития кооперации, создания комфортных условий жизни для фермеров и их семей. Фермерские хозяйства в России являются наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики. Фермеры России сегодня – это более 205 тысяч хозяйств, которые ежегодно наращивают производство сельхозпродукции. Вместе с хозяйствами населения фермерами произведено 48% продукции сельского хозяйства. Главной темой Генеральной Ассамблеи – Выбрана тема повышения роли фермеров и их объединений в формировании эффективного сельского хозяйства в условиях глобального изменения климата. И это не случайно. Фермерские хозяйства занимают ключевые позиции в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, фермеры производят более 80% мирового продовольствия в стоимостном выражении. А это значит, что государство должно стать для фермеров надежным партнером, создавая условия для внедрения современных технологий в фермерскую практику и развития сельскохозяйственной кооперации. Первый день работы Ассамблеи был наполнен интересными выступлениями, плодотворными обсуждениями и деловыми встречами. Уверен, что и дальше дискуссии будут такими же продуктивными и полезными. Для вас подготовлена обширная программа, включающая посещение передовых предприятий Московской области. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я еще раз благодарю вас за участие в 7-й Генеральной Ассамблее Всемирной Организации Фермеров. Желаю успехов и благодарю за внимание. Слово для приветствия предоставляется господину Теоде Ягеру, президенту Всемирной Организации Фермеров. Я 
Here, Mr. Vladimir Lotnikov, the president of the Association of Peasant Farms and Agricultural Cooperatives of Russia, Akor, a legendary farmers' leader. Mr. Demit. <laughs> Mr. Dmitry Patruchev, the Minister of Agriculture. We learned that he's brand new in this position. Um, he's not been worn out by the farmers as yet. <laughs> WFO former president, actually the founding president, Ron Bonnet, um, and also my predecessor, previous acting president, William Rolleston. My favorite farmers in the world, the farmers of tomorrow, the youngsters, the members of the WF Gymnasium. Guys, can you quickly stand up and see where you are? The young farmers, there they are. All our partners in this General Assembly, Mrs. Eugenia Sarova of the FAO, also Bayer, the International Fertilizers Federation, Agricourt, Andreas Hermes Academy, Trias, Kupa Kujeka, Farming First, and all our members, and I, I'm going to call the countries, and can I ask you for one brief moment just to stand up in your country when I call you, the farmers of Argentina, the farmers of Belgium, Cambodia, Canada, Congo, Denmark, Finland, France, Germany, Ghana, Hungary, Iceland, Italy, Ivory Coast, Japan, Jordan, Kenya, Luxembourg, Malawi, Mauritius, Mozambique, The Netherlands, New Zealand, Norway, of course our hosts, Russia, My fellow countrymen, South Africa. Sweden. Switzerland. Uganda. The UK. The USA.
Vietnam. And Zimbabwe. What a wonderful privilege to gather here in Moscow to deliberate on the issues which affect farmers' interests on a global level. Here we come to discuss policies. Here we come to learn from each other and to strengthen each other. We are indeed the representatives of the oldest profession in the world. Not only that, also the most noble profession. You know, they, they can today be engineers and doctors and business people and civil servants and politicians because there are some of us who produce surpluses so that they can eat three times a day. It is also by far the largest profession in the world. We can never claim to represent all the farmers in the world. But there is no one who represents more farmers in the world than the WFO. In that regard, we are in the true sense of the word, the world's biggest voice for the interests of this profession, farming. We came here to discuss today and tomorrow our position on climate change and what it's all about is to, for the first time ever, try to bring a game changer onto the field and instead of waiting for politicians to negotiate a climate deal and fit us in some way, we want to turn it around and come up with a farmer's agenda on climate change. We, we want to say to the world, this is what we as farmers think we can do to mitigate and adapt to climate change, and this is what it will take us to do so and put the ball in their court. We have policy on climate change. This is about how we are going to implement it. What a wonderful city to do this in. Isn't it, it absolutely a beautiful city? And the biggest part of that beauty is in its people. So hospitable. Thank you to the Russian farmers who opened their country, their city, and their hearts for us. And thank you for the way you are treating us, giving us a glimpse into the very essence of your culture tonight. Уважаемые дамы и господа, сегодня вас приветствуют артисты из разных уголков России. Сейчас для вас поет заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимулина. Ария из оперы Александра Бородина «Князь Игорь, улетай на крыльях ветра».
друзья, я знаю, что сегодня в зале гости нашей прекрасной столицы и хотела бы исполнить для вас шедевр мировой классики Адажо Альбинони. Приглашается вице-президент Ассоциации фермеров Аргентины госпожа Аугустина Диас Вальдес. Прошу на сцену. Hello, 
I am Agustina Díaz Valdez. I'm from Argentina. I was born in the south of my country, in the Patagonia. I am a 22 years old student of veterinary. As a leader, I'm the president of the Ateneo of the Argentine Rural Society, a young farmers organization which is constantly learning and working for being the leaders of the future. As young farmers, young farmer, my family has farmed in Patagonia with sheep where I help working and with animals and make it daily, daily farm things. Before mentioning my expectation about the General Assembly, I would like to give thanks to the World Farmers Organization for, for giving such a big space to young farmers. <laughs> to continue, what I expect of the General Assembly is to exchange knowledge. Let's squeeze the opportunity of being from all around the world. To make young farmers be part of discussion and decision which are taken now because will, have, will impact us in the future. Here, young farmers' opinion and ideas, new generations, goes out of traditional way of working. That is innovation. Sharing ideas, recommendation, information is essential key. As Helen Keller says, alone we can get there, but together we can get further. Thank you very much. Уважаемые друзья, язык танца многонационален, он выражает красоту и темперамент народа. Вас приветствует русский национальный балет «Кострома». Зажигательный танец под названием «Быстриночка».
Петриночка и Живиночка. Балет Кострома только что для вас выступал. Но мы продолжаем церемонию открытия и хотим обратиться со словами благодарности к нашим спонсорам, которые поддержали проведение столь значимого для всех нас форума. И особая благодарность генеральному спонсору мероприятия, акционерному обществу Россельхозбанк. Ну а сейчас, уважаемые дамы и господа, слово предоставляется президенту Федерации сельхозпроизводителей Канады, господину Рону Бонетту. Okay, well, it's really great to be here, but I must tell you that if I was trying to dance like that, they'd be taking me off on a stretcher. First of all, I'd like to thank uh, Minister Patricia and uh, President Lotenov for coming together uh, for this event. I think it's extremely important that governments and farm organizations work together. Without that cooperation, we don't get the policy direction and the support that allows agriculture to grow to its full potential. This is my first time in Russia. I must admit I am extremely impressed, but I'm very lucky my daughter-in-law is here with me. She was born and raised in this area. Last night she gave us a tour through some parts of the city and it really did my heart good to see the passion that she had for the history and culture of the Russian nation. So again, it's sharing with each other some of our history, I think, that builds relationships that move into the future. When I was flying in here yesterday, it was a clear day and my plane flew from Munich through to Moscow. And you could look down and we covered miles and miles of countryside and you could see just how much land was in agriculture and operated by farmers to produce all of those things that society needs, whether it be food or fiber or fuel. But at the same time, we passed over cities where there was a large group of people living, and it's in those cities where they're voting for politicians that make decisions about what goes on with agriculture. And that actually forms the basis of why WFO is here. As President De Jagger mentioned, I had the honor and the privilege of actually working forward and being at the founding meeting in 2011 uh, in South Africa about putting together a world's farmers organization. And some of you may not know the history, but we had a previous organization, the International Federation of Agricultural Producers, that did collapse. And when it collapsed, what we found happening is groups stepping forward to speak on behalf of farmers, but they were not farmers. And what we started to see was a shift where policies were designed and international activity was taking place that really didn't take into account what the impact would be on farmers on the ground. And we realized very quickly that we needed to take some steps. I had an extreme privilege of working with several of the people that are in this room, uh, Mr. Kobayashi from Japan, Mr. Hawas from England, uh, Pekka Persson from uh, Copa Kijika, and Hans Wondemir, I believe it was, from South Africa. There was five of us, I think, that actually formed a steering committee. And, and I had the honor of being selected to be president to hold that founding meeting in South Africa. And I think it be said we had a dream of how we were going to pull together a number of different countries from around the world and have discussions on issues and put forward recommendations and policies and best practices for where governments should be responding to the needs of the farm community. And it really gives me pleasure to see where we've come, the number of people that are here, and Russia has become part of this, I would call it, collective of farm organizations who come together to discuss issues. And I think this focus on climate change at this meeting is really important because we have the 
issues to face around climate change at the same time while we recognize that we need to feed a growing world population. And all the time, consumer demands are increasing on us. There are a number of issues that World Farmers Organization is going to need to face in the future. I talk about climate change, use of new technology, taking a look at how do we deal with uh, increasing consumer concerns, what about broad environmental issues, and I think at the core, how can we ensure that the farmers that are running the farms around the world are profitable? And we need to keep in mind that it may be a farmer in a country like Canada that has a large land mass, or it may be a farmer in a, in a country in Africa where it may be very small, but the same premise holds true that unless you're making a decent living on that farm, it is going to be very difficult to have young people come forward. I'm really pleased to see the initiatives being put forward by President DeJager and the board on looking at how we address the issues that we need to address going forward. Because if we don't get feedback from all of the members in this room, we're going to end up with disjointed policy. We will likely have times when we have discussions on issues where there's going to be difference of opinions. But I'm a great believer that it's better to have those discussions among ourselves and form a policy going forward that can represent the best interest of farmers. So in closing, what I would like to say is World Farmers Organization has the potential to continue to grow and continue to advocate on behalf of farmers. And what we need is to make sure that each of us in our own countries puts forward good strong positions, good strong policies, has the discussions at this organization and is prepared to march forward, not alone, but together. Thank you. Для приветственного слова на сцену приглашается президент Всемирной организации производителей какао, господин Конан Тусен Энгесон. de l'agriculture de la Fédération de Russie, Monsieur le Président Vladimir de, de l'Association des agriculteurs de Russie, Monsieur le Président Théodé Diag de Loma, Madame la Secrétaire Générale de Loma, Chef délégué, je voudrais au nom des agriculteurs de Côte d'Ivoire et au nom des cultivateurs de cacao du monde de vous dire merci. Merci de nous donner l'opportunité de prendre la parole ici à cette auguste assemblée et surtout à Moscou. Merci aux autorités de la Russie pour cette hospitalité. Je suis exploitant agricole de cacao, de caoutchouc naturel et de noix de cajou. Le cacao, c'est la première culture de Côte d'Ivoire. Cela représente pour la campagne dernière 2 millions de tonnes que la Côte d'Ivoire a produit, a fourni, ce qui représente 43% de l'offre mondiale du cacao. Nous avons aussi produit 700 000 tonnes de noix de cajou. Ça fait de la Côte d'Ivoire aussi le premier producteur au monde de noix de cajou. Et nous travaillons en tant que président d'une coopérative, vice-président de la plateforme nationale des organisations professionnelles agricoles en Côte d'Ivoire. Nous sommes membres de l'ICCO, qui est l'Organisation Internationale du Cacao. Nous sommes membres de la Fondation Mondiale du Cacao. Et bien entendu, nous sommes membres de la prestigieuse Organisation Mondiale des Agriculteurs, l'OMA. 
Qu'est-ce que nous faisons en Côte d'Ivoire à travers ces organisations Nous travaillons à organiser et former les agriculteurs en coopérative, en société coopérative en tant qu'entrepreneur agricole, aux bonnes pratiques agricoles à travers la certification au commerce équitable et aux standards durables, à la professionnalisation des agriculteurs parce que l'agriculture c'est un métier noble et il faut être des professionnels, des entrepreneurs pour rentabiliser l'activité. Nous travaillons à appuyer la production de qualité. Nous appuyons aussi la commercialisation intérieure et nous allons jusqu'à l'exportation. Nous avons exporté pour l'Europe, les États-Unis. Je pense que à partir d'aujourd'hui, les agriculteurs pourront exporter aussi leurs produits directement en Russie, car je voudrais profiter pour dire merci à la Russie qui importe déjà 300 000 tonnes de cacao hein, de la Côte d'Ivoire. Mais il y a encore à faire. Nous travaillons à la formation à la, à, aux, des producteurs à l'agroforesterie pour faire face aux, aux effets de changement climatique qui menacent hein, notre secteur. Nous facilitons le réseautage à travers l'OMA, à travers l'ICCO et à travers euh, d'autres organisations. Hein, le networking entre les cultivateurs d'Afrique, de Madagascar, d'Amérique latine et d'Asie. Nous nous assurons la promotion du bien-être des agriculteurs et la défense de leurs droits et intérêts. Nous travaillons à renforcer la position et la voix des cacaoculteurs dans le monde à travers les différents cadres de concertation au niveau local, au niveau national et au niveau international à travers l'OMA. Nos attentes pour cette Assemblée Générale à Moscou, c'est d'abord de pouvoir partager notre vision à travers, à tous les niveaux plutôt, au sein de l'OMA, avec les agriculteurs et les opérateurs de Russie, à travers surtout l'Association des agriculteurs Accord tisser des relations d'affaires, d'échanges et de partenariats au sein de l'OMA et aussi avec les organisations de Russie, surtout en vue de renforcer la coopération entre les agriculteurs de Côte d'Ivoire, surtout les cacaoculteurs de Côte d'Ivoire et les cacaoculteurs d'Afrique de l'Ouest. Et en tant qu'entrepreneur agricole et président de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, nous souhaitons collaborer avec les autorités russes à travers l'association Accor, afin de renforcer la position des cacaoculteurs d'Afrique qui peinent à vivre de leur travail parce qu'ils ne sont pas représentés suffisamment dans la chaîne des valeurs et ils gagnent pratiquement 2% de tout ce qui est produit et vendu sur le marché. Et si cela, avec l'expérience de la Russie permet d'assurer la durabilité du secteur cacao. Alors, comme je le sais, vous aimez le chocolat, vous mangez du chocolat, mais sachez que sur 5 chocolats fabriqués au monde, 3 sont originaires de Côte d'Ivoire. Donc, nos femmes, nos chocolates, je vous remercie. Уважаемые друзья, из Вологды поприветствовать всех участников Генеральной Ассамблеи приехал ансамбль русской песни «Гости». Они подарят вам душевную композицию под названием «Вологодский журавель».
Ансамбль русской песни «Гостья». А главной темой этого форума станет обсуждение проблем глобального изменения климата и роли всемирного фермерского движения в решении этих сложных проблем. И мы приглашаем на эту сцену советника правительства Новой Зеландии по аграрным вопросам Уильяма Роллерстоуна. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Firstly, can I thank my dear friend, President Potnikov, for the invitation to be here at Russia and for the very warm welcome we have received at the General Assembly. Can I also extend my thank you to the organizing committee, to ECOR and to the Russian people. I compliment you on your fine organization and attention to detail and for the wonderful facilities we have been enjoying. Coming from such a young country as New Zealand, it is a special experience for me to be in Moscow. Such an important city with such a deep culture and such a rich history. The theme of the conference 